வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஜாப் அலட் என்னென்னா இந்தியா போஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மெயில் மோட்டார் சர்வீசஸ் சென்னை ஜோனில் ஸ்கில்டு ஆர்டிசன் அப்படின்ற போஸ்ட்டுக்கு வேகன்சிஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ரிசிப்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வந்து பத்தொம்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்குள்ளே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்ளிகேஷனை போஸ்ட்டில் சென்ட் பண்ணிடணும் அங்கே போய் ரீச் ஆகணும் சரிங்களா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸ்க்கு ரீச் ஆகணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அப்ளிகேஷனை அப்ளை பண்ணணும் இது வந்து ஆஃப்லைனில் மட்டும்தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் சரியா என்னென்ன போஸ்ட்டுன்னு பார்க்கலாம் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் என்னென்ன யார் யார் எலிஜிபிள் எல்லாமே டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸ்கில்டு ஆர்டிசன் அப்படின்றது வந்து ஜென்ரல் சென்ட்ரல் சர்வீசஸ் குரூப் சி நான் கெசட்டட் நான் மினிஸ்ட்ரியல் போஸ்ட் இது சரிங்களா இது ஃபுல்லுமே வந்து ஸ்கில்டு ஆர்டிசன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்த்து முடிச்சிருக்கணும் அல்லது ஐடிஐயில் இந்த பர்டிகுலர் ட்ரேடை முடிச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களாம் எலிஜிபிள் சரிங்களா என்னென்ன வேகன்சிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்வி மெக்கானிக் ஸ்கில்டு இதில் ரெண்டு வேகன்சி ஓபிஎஸில் ஒரு வேகன்சியும் அன்ரிசர்வ்டில் ஒரு வேகன்சியும் இருக்குது எம்வி எலக்ட்ரிஷியன் இதுவும் ஸ்கில்டு தான் டோட்டல் வேகன்சியே ஒரு வேகன்சி அந்த வேகன்சியும் அன்ரிசர்வ்டு வேகன்சி ரைட் பெயிண்டர் இதுலேயும் ஒரு வேகன்சி அந்த வேகன்சி அன்ரிசர்வ்டு வேகன்சி டயர்மேன் ஸ்கில்டு இது வந்து ஒன்லி ஒன் வேகன்சி ஷெடியூல் கேஸ்ட்டில் இருக்குது சரிங்களா ஓகே இந்த டயர் மேனை பொறுத்த வரைக்கும் ஷெடியூல் கேஸ்ட் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் எம்பி மெக்கானிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஓபிசியும் அப்ளை பண்ணலாம் அன்ரிசர்வ்டும் அப்ளை பண்ணலாம் அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கேட்டகரி வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் அதனால் எம்பி மெக்கானிக் எலக்ட்ரீஷியன் பெயிண்டர் பொறுத்த வரைக்கும் யார் வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் அன்ரிசர்வ்டில் சீட் இருக்கிறதுனால சரியா டயர் மேனை பொறுத்த வரைக்கும் ஷெடியூல் கேஸ்ட் கேண்டிடேட் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஆக மொத்தம் ஸ்கில்டு ஆர்டிஷனில் ஐந்து வேகன்சிஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா போஸ்டில் ரைட் இந்த வேகன்சிஸ் வந்து எந்த விதமான சேஞ்சஸ் வேணால் பண்ணலாம் அதாவது அதிகப்படுத்தலாம் இல்லை குறைச்சி விடலாம் அனவுன்ஸ்மெண்ட்டில் எப்போ வேணால் எந்த ஸ்டேஜஸில் வேணாம் மேக்ஸிமம் இந்த அஞ்சு வேகன்சிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸ்கேல் ஆஃப் பேவை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து பெர்மனண்ட் போஸ்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பெர்மனண்ட் போஸ்ட்டு குரூப் சி போஸ்ட்டு மினிமம் வந்து இருக்கக்கூடிய பேஸ்ட் லெவலில் வந்து செகண்ட் லெவலில் இருக்குது பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாயிலேருந்து அறுபத்தி மூணாயிரத்தி இரநூறு ரூபா வரைக்கும் இருக்குது இது கூட ப்ளஸ் அலவன்சஸ் செவன்த்து பே கமிஷன் படி இருக்கக்கூடிய எந்த எல்லா அலவன்சஸும் வந்து இந்த போஸ்ட்டுக்கு வரும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு பெர்மனண்ட் போஸ்ட்டு சரியா உங்களுக்கு இன்ஹேன்ஸ் சேலரி அதாவது கையில் வரக்கூடிய வருமானம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் ஒரு இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் வரும் சரியா அலவன்சஸ் எல்லாம் சேர்க்க அதுவும் இல்லாமல் இது சென்னை ஜோனில் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் சிட்டிலேயே வர்றதுனால உங்களுக்கு அலவன்சஸ் அதிகமாகவே வரும் சரியா சரி யார் யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் அதாவது ப்ரொமோஷன் ரெக்ரூ ப்ரொமோஷன் மூலியமாக வரக்கூடியது தனி ரெக்ரூட்மெண்ட் இருக்கும் டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் தான் இது அதனால் யார் வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் வெளியிலேருந்து டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறது இதுக்கு மினிமம் ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயதுலேருந்து முப்பது வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது இந்த வேகன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து அனவுன்ஸ் பண்ண வேண்டிய வேகன்சிஸ் அதனால தான் டேட் வந்து ஏஜ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்றைக்கு வந்து ஆஸ் ஆன் டேட்டில் வந்து பதினெட்டுலேருந்து முப்பது வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அதாவது அன்ரிசர்வ்டுலேருந்து இடபிள்யூஎஸ் கேண்டிடேட்ஸ் ஓகேவா இதுவே கவர்மெண்ட் சர்வீசஸில் இருக்க வேறு எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்க வந்து நாற்பது வயது வரைக்குமே அப்ளை பண்ணலாம் சரியா ஓகே அதே மாதிரி ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு வரக்கூடிய எலிஜிபிள் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏஜ் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு அதாவது ஷெடியூல் கேஸ்ட்டுக்கு ஐந்து வருடம் வரைக்கும் ஓபிசிக்கு மூன்று வருடம் வரைக்கும் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு ஓகேவா ரைட் அன்ரிசர்வ்டு போஸ்ட்டில் நீங்கள் வந்து கேண்டிடேட் அப்ளை பண்ணுறாங்க ஷெடியூல் கேஸ்ட்டு ஷெடியூல் ட்ரைப் ஓபிசி அப்படின்ற மாதிரி வந்தால் எந்த விதமான ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் வராது அவங்க இப்போ எஸ்சி வேகன்சியில் இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் கிளைம் பண்ணுறீங்கன்னா அதை நீங்கள் வந்து ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அன்ரிசர்வ்டில் இருக்க போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் கிளைம் பண்ணுறீங்கன்ற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு எந்த விதமான ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் வராது புரியுதுங்களா ரைட் அடுத்தது எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூட் அதாவது கவர்மெண்டால்
எயித்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கான ப்ரூஃப் இருக்கணும் ப்ளஸ் ஒரு வருஷம் இந்த ட்ரேடில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேண்டும் சரியா இது எய்தரார் ஏதாவது ஒன்று அதாவது எய்த்து முடிச்சுட்டு ஒன் இயர் இந்த பர்டிகுலர் ட்ரேடில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது எனக்கு ப்ராப்பரான சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அவங்க எலிஜிபிள் ரைட் அடுத்தது எம்வி மெக்கானிக் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் டிரைவிங் வெஹிக்கிள் ஹெச்எம்வி வந்து டிரைவிங் வெஹிக்கிள் வச்சுருக்கணும் கை கையில் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வந்து எம் ஹெச்எம்வி வெஹிக்கிள் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் சர்வீசஸில் உங்களுக்கு செக் பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரைட்டாக எந்த விதமான வெஹிக்கிளும் ஓட்டுறதுக்கான எலிஜிபிள் எலிஜிபிலிட்டி உங்ககிட்ட இருக்கணும் சரியா மோட் ஆஃப் செலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்கில்டு ஆர்டிஷனை வந்து நீங்கள் எந்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த ட்ரேடுக்கு அந்த ட்ரேடுக்கு உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் ட்ரேடு டெஸ்ட் இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கான சிலபஸ் வந்து அந்த ட்ரேடு நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த ட்ரேடுக்கு ஏற்ற டெஸ்ட் இருக்கும் காம்படிட்டிவ் ட்ரேடு டெஸ்ட் இருக்கும் அதற்கான சிலபஸ்ஸு என்றைக்கி நடக்கும் வென்யூ எங்கே நடக்கும் எவ்வளோ நேரம் இது எல்லாமே வந்து எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்க்கு உங்களுக்கு ஹால் டிக்கெட் அதாவது ஹால் பெர்மிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதில் அந்த ஹால் டிக்கெட்டில் உங்களுக்கு கிளியராக மென்ஷன் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு ஒன்ஸ் எலிஜி அப்ளிகேஷனை ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக இருக்கா எலிஜிபிளா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஹால் டிக்கெட் இல்லைன்னா ஹால் பெர்மிட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க வரும் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க சரியா ரைட் ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆஃப்லைனில் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஆன்லைன் மோடு கிடையாது ஆஃப்லைனில் தான் அப்ளிகேஷன் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் அந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கிட்டு அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடணும் ஃபில் பண்ணுறது வந்து இங்கிலீஷ் ஹிந்தி தமிழில் கரெக்டாக கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு கீழே உங்கள் சிக்னேச்சர் போட்டுடணும் சரியா இது கூட வந்து உங்களுக்கு ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை அந்த ஃபோட்டோ இருக்கக்கூடிய ப்ளேஸில் நீங்கள் பேஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் சைனும் பண்ணிடணும் சரியா இது கூட இந்தியன் போஸ்டல் ஆர்டர் ஓகேவா இந்தியன் போஸ்டல் ஆர்டரில் நூறுரூபா கட்டிடணும் அல்லது யூசிஆர் ரிசிப்ட் மூலியமாக போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு நீங்கள் யூசிஆரில் இல்லைன்னா இந்தியன் போஸ்ட் ஆர்டரில் எனக்கு நூறுரூபா நான் அப்ளிகேஷனுக்காக பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மூலயமா நடக்கக்கூடியது போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நடக்கிறதுன்றதுனால இவங்க வந்து பேங்கிங்கோ இல்லை வந்து சலான் மூலியமாகவோ இன்டர்நெட் பேங்கிங் மூலியமாகவோ கொடுக்கல போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய ஐபிஓ அப்படின்றதுல நீங்கள் நூறுரூபா கட்டலாம் இல்லை எதுனா யூசிஆர் ரிசிப்ட் மூலியமாக நூறுரூபா கட்டலாம் எந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வேணால் நீங்கள் கட்டலாம் சரிங்களா இது வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபீஸு சரியா ரைட் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் எலிஜிபிளாக இல்லையா அப்படின்றதுக்காகவும் உங்களை ட்ரேடு டெஸ்ட்டுக்காக கூப்பிட்றதுக்காக மட்டும்தான் இது உங்களுக்கு கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ரைட் இது வந்து எந்த விதமான ரீஃபண்டும் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வந்து ரீஃபண்டு கேட்க முடியாது சரியா ரைட் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷனே அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் லிஸ்ட் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸை போடுவாங்க அவங்க எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் நீங்கள் எலிஜிபிள் அதாவது ட்ரேடு டெஸ்ட்டுக்கு எலிஜிபிள் உங்களுக்கு ட்ரேடு டெஸ்ட்டுக்கான டேட் வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரியாக இருந்தால் நீங்கள் நானூறுரூபா எக்ஸாமினேஷன் ஃபீட் அதாவது ட்ரேடு டெஸ்ட்டு எக்ஸாம்னால் ரிட்டன் டெஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ட்ரேடு டெஸ்ட்டு மட்டும்தான் வேறு எந்த விதமான செப்பரேட்டு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமோ ரிட்டன் டெஸ்ட்டோ எதுவுமே கிடையாது ட்ரேடு டெஸ்ட்டு மட்டும்தான் அதுக்கான நானூறுரூவா சேம் நீங்கள் வந்து ஐபிஓவில் அதாவது இந்தியன் போஸ்டல் ஆர்டரில் நானூறுரூவா கட்டலாம் அல்லது யூசிஆர் ரிசிப்ட் மூலியமாக போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நீங்கள் வந்து கட்டிட்டு அந்த கட்டிட்டு அதை நீங்கள் வந்து இந்த ஹால் பெர்மிட்டு கூட நீங்கள் இந்த காசு கட்டினீங்க இல்லையா ட்ரேடு டெஸ்ட்டுக்கான ஃபீஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் அந்த ரிசிப்டையும் கையோடு எடுத்துகிட்டு போகணும் ட்ரேடு டெஸ்ட்டுக்கு சரியா ஓகே இந்த கேண்டிடேட்ஸ் பிலாங் டு எஸ்சி எஸ்டி இல்லைனா உமன் கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபீஸும் கிடையாது எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸும் கிடையாது அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அதாவது எஸ்சி எஸ்டி உமன் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எந்த விதமான ஃபீஸும் பே பண்ண தேவையில்லை ஓகேங்களா அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் அப்ளிகேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் ரைட்டா ஓகே எந்தெந்த மாதிரியான விதங்களில் உங்களுக்கு
ரெஜிஸ்டர்டு போஸ்டில் மட்டும்தான் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் அனுப்பணும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து சைன் பண்ண வேண்டிய இடத்துல சைனும் ஃபோட்டோகிராஃப் ஒட்ட வேண்டிய இடத்துல ஃபோட்டோவும் ஒட்டிடணும் சரியா அந்த மாதிரி எதுவும் சைன் பண்ணாமலேயோ இல்லை வந்து ஃபோட்டோ ஒட்டாமையோ இருந்தால் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகிடும் அதுதான் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஓபிசி இல்லைனா எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அந்த கேண்டிடேட்ஸ் பேமெண்ட் கிளைம் பண்ணுறீங்க இல்லையா பேமெண்ட்டுக்கும் சரி அந்த ரிசர்வேஷன் நீங்கள் கிளைம் பண்ணுறதுக்கும் சரி கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வந்து வச்சுருக்கணும் ஓகேவா அப்படி வைக்கலை அப்படின்ற மாதிரியாக இருந்தாலும் உங்களை வந்து அந்த ரிசர்வ்டு போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் நாட் எலிஜிபிள் ரைட்டா அதே மாதிரி எந்தெந்த இடத்துல யார் யாரெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது உங்களோட சர்டிஃபிகேட்ஸ் வைக்கணுன்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் கரெக்டாக ப்ராப்பராக வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் ஐடிஐ முடிச்சிருக்கீங்க இல்லையா அந்த ஐடிஐ முடித்ததற்கான சர்டிஃபிகேட்ஸும் வந்து அங்கீகரிக்கப்படாத இன்ஸ்டியூட்டாக இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுவும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அந்த அப்ளிகேஷனும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் நீங்கள் வைக்கக்கூடிய எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் வந்து அட்டஸ்டேஷன் பண்ணியிருக்கணும் என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஓவர் ஏஜ் இல்லைனா அண்டர் ஏஜ் அவங்க கொடுத்துருக்கிறத விட கம்மியான ஏஜோ பதினெட்டு வயது கீழே இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் இல்லைனா வந்து மேக்சிமம் ஏஜ் லிமிட்டை தாண்டி இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க சரியா அதே மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு மூணு ஐடிஐ ட்ரேடு முடிச்சுருக்காங்க இல்லைனா ரெண்டு மூணு இதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அது நீங்கள் செப்பரேட் அப்ளிகேஷன் தான் போடணும் ஒரே அப்ளிகேஷனில் ரெண்டு மூணு ட்ரேடுக்கு அப்ளிகேஷன் ஒரே இதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது ரெண்டு மூணு போஸ்ட்டுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷனில் ஒரு போஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படி அப் அப்படி தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படி அப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் அப்செப்ட் பண்ணுவாங்க சரியா ஓகே அதே மாதிரி ஹெச்எம்வி லைசன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் எம்வி மெக்கானிக் ட்ரேடுக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்க அதோட அட்டஸ்டட் காப்பியை வந்து இன்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் எம்பி வெக் மெக்கானிக்கல் ட்ரேடுக்கு வந்து ஹெச்எம்பி லைசன்ஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கணும் அதுவும் அட்டஸ்டட் செல்ஃப் அட்டஸ்டட் நீங்கள் சைன் பண்ணி அதில் இன்க்ளோஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி எந்த விதமான இன்கம்ப்ளீட்டாகவோ இல்லை வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் சப்மிட் பண்ணலை இல்லைனா வந்து அந்த கடைசி டேட்டுக்குள்ளே வந்து அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் ஆகலை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகிடும் சரியா ரைட் அடுத்தது டேமேஜ் ஆகிருக்கு உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் கிழிஞ்சோ இல்லை டேமேஜ் ஆகிருக்குது அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுவும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிறதுக்குன்னு சான்சஸ் இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து பிரிண்ட் அவுட் போட்டு ஜெராக்ஸ் எடுத்து ப்ராப்பராக அனுப்பிடுங்க சரியா அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் அப்ளிகேஷனில் இன்க்ளோஸ் பண்ணுறீங்களோ அதற்கான சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கணும் அப்படி கொடுக்காத பட்சத்தில் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகிடும் சரியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டும் ப்ராப்பரான எங்கே வா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அந்த உங்களோட எங்கே ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்றதுக்கான அந்த இடத்தோட அட்ரஸ் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸு நீங்கள் எக்காரணம் கொண்டும் நீங்கள் இப்போ போஸ்டலில் அனுப்பும்போது அனுப்பவே கூடாது ஜெராக்ஸ் மட்டும்தான் அனுப்பணும் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போது தான் ஒரிஜினல் நீங்கள் கையோடு எடுத்துகிட்டு போகணும் எந்த காரணம் கொண்டும் ஒரிஜினல் வந்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணவே கூடாது அப்ளிகேஷன் கூட அனுப்பக்கூடாது ரைட்டா அதே மாதிரி எந்த விதமான கரஸ்பாண்டன்ஸ் அதாவது வேறு எதையும் நீங்கள் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் கூட என்க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது தேவையில்லாத எதையும் நீங்கள் அதில் என்க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது சரி இதில் அப்ளிகேஷன் கூட என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் நம்ம ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு ஃபோட்டோ ஓட்டி சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு ஏஜ் ப்ரூஃபுக்கு டென்த்து இல்லைனா பர்த் சர்டிஃபிகேட் என்க்ளோஸ் பண்ணணும் சரியா இது எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் நீங்கள் சைன் பண்ண உங்கள் கைப்பட சைன் பண்ணி தான் ஜெராக்ஸு அதில் சைன் பண்ணி தான் இதில் என்க்ளோஸ் பண்ணணும் ஏஜ் ப்ரூஃபு ஏஜ் ப்ரூஃபுக்கு நீங்கள் டென்த்து அல்லது உங்களோட பர்த் சர்டிஃபிகேட் இருந்ததுன்னா வைக்கலாம் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட எயித் வரைக்கும் முடிச்சுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் எயித்து வைக்கணும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் உங்களோட எந்த ஐடிஐ ட்ரேடு முடிச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஐடிஐ ட்ரேடு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்டிஃபிகேட் வைக்கணும் ஜெராக்ஸு அதையும் அட்டஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் வேறு ஏதாவது டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாலும் அதையும் என்க்ளோஸ் பண்ணணும் அந்த எம்வி மெக்கானிக் போஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கான டிரைவிங் லைசன்ஸ் இல்லைனா லைசன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட்
ஒரு ட்ரேடுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஒரு போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பொழுது அதுக்கு செப்பரேட்டாக நீங்கள் அப்ளை அதுக்கான அப்ளிகேஷன் அதற்கான ஜெராக்ஸ் காப்பீஸ் வைக்கணும் இன்னொரு அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா செப்பரேட்டாக ஒரு என்வெலப்பில் செப்பரேட்டாக தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் ஒரே என்வெலப்பில் ரெண்டு அப்ளிகேஷன் மோர் தென் ரெ ஒன் அப்ளிகேஷன் போடக்கூடாது சரியா ரைட் அதே மாதிரி அப்ளிகேஷன் அந்த என்வெலப் இருக்கு இல்லையா அந்த கவர் இருக்கு இல்லையா அது மேலே வந்து டாப்பில் அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கில்டு ஆர்டிஷன் இன் ரேடு எந்த இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஓகேவா அதற்கு அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணும் பெண்ணில் டாப்பில் அந்த என்வெலப்பில் கவரில் அதே மாதிரி டூ அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க சீனியர் மேனேஜர் பிராக்கெட்டில் ஜேஏஜி மெயில் மோட்டார் சர்வீஸ் நம்பர் முப்பத்தி ஏழு கிரியம் ரோட் சென்னை ஆறு லட்சத்தி ஆறு சரியா இந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஸ்பீட் போஸ்ட் இல்லைனா ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்டில் மட்டும்தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் வேறு எந்த விதமான மோட்லேயும் நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷனை சென்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படி அனுப்புனீங்கன்னா ரிஜெக்ட் ஆகிடும் ஒரு அப்ளிகேஷன் மட்டும்தான் வந்து அனுப்பணும் சரியா ஒரு ஒரு இதுக்கும் ரைட் அடுத்தது இவங்களுக்கு வந்து முக்கியமானது வந்து டேட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பத்தொம்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே உங்களோட அப்ளிகேஷன் கரெக்டான கம்ப்ளீட்டான அப்ளிகேஷன் அவங்க அந்த ஆஃபீஸ்க்கு சென்னை ஆஃபீஸ்க்கு போய் சேர்ந்துடணும் ஓகேவா அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன காப்பீஸ் உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகுதோ அந்த காப்பீஸை வந்து நீங்கள் அது கூட அட்டாச் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட்ஸ் கூ ஜெராக்ஸ் கூட உங்களோட சைனையும் நீங்கள் வந்து பண்ணி தான் அனுப்பணும் அட்டஸ்டேஷன் பண்ணி தான் அனுப்பணும் சரியா அப்படி இருந்ததுன்னா உங்களோட அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகிடும் அதனால் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் இதான் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட்டு ரைட்டா ரைட் இதற்கான நேம் ஆஃப் ட்ரேட் அப்ளைட் ஃபார் எதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுங்க கேபிட்டல் லெட்டரில் உங்களோட நேமை வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுங்க இங்கே ஃபோட்டோவை பேஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் சைனும் பண்ணிடுங்க அட்டஸ்டேஷனும் பண்ணிடுங்க செல்ஃப் அட்டஸ்டட் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது கேட்டகரி எந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த நூறுரூபா வந்து பே பண்ணிடணும் நூறுரூவா பே பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுலேயே வந்து பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அந்த நம்பர் இருக்கும் அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்டி உமன் கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் எக்ஸம்ஷன் இருக்கும் அவங்க வந்து இதை டிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நாட் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸில் நாட் அப்ளிகபிள் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க இதில் டீட்டெயில்ஸ் வந்து எந் எஸ்சினா எஸ்சி எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னன்னு சொல்லிட்டு எஸ்ன்னு போட்டுட்டு எஸ்சி எஸ்டி அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிடுங்க இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு இங்கே நாட் அப்ளிகபிள் இதில் நாட் அப்ளிகபிள் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க சரியா பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் அந்த நம்பரை எழுதிட்டு டேட்டை எழுதிடுங்க சரியா ஓகே அடுத்தது ஃபாதர்ஸ் நேமு அட்ரஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் இமெயில் ஐடி இருந்ததுன்னா மேக்ஸிமம் இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர்லாம் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணிடுங்க சரியா அட்ரஸும் அதே மாதிரி ப்ராப்பராக மென்ஷன் பண்ணிடுங்க ஓகேவா ரைட் அடுத்த ரிலீஜன் டேட் ஆஃப் பர்த்து ஏஜ் முன்னமே சொன்ன மாதிரி இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வர வேண்டிய வேக்கன்சி அதை வந்து இப்போ தான் வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதனால் ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று அன்னைக்கு உங்களோட வயது என்ன இது வந்து நீங்கள் கூகுள்லேயே வந்து ஏஜ் கால்குலேட்டர் மூலயமா பண்ணிக்கலாம் சரியா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி கால்குலேட் பண்ண முடியல அப்படின்ற மாதிரி தான் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் டேட் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் ஐடிஐயோட டீட்டெயில்ஸ் போடணும் எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் எங்கே ஒர்க் பண்ணிங்கன்றத அந்த எம்ப்ளாய் எங்கே ஒர்க் பண்ணிங்களோ அந்த கம்பெனியோட நேம் ஃபுல் அட்ரஸ் எழுதிருங்க எவ்வளோ வருஷம் நீங்கள் வந்து அங்கே ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்ற டீட்டெயில் எழுதிடணும் அதே மாதிரி எம்வி மெக்கானிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் லைசன்ஸ் நம்பர் எப்போ இஷ்யூ பண்ணது எம் எல்எம்வி அது லைட் மோட்டர் வெஹிக்கிளும் ஹெவி மோட்டர் வெஹிக்கிளும் எப்போ இன்ஷ் வந்து நீங்கள் இஷ்யூ பண்ண டேட்டு எது வரைக்கும் அதோடய வேலிடிட்டி அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணிடணும் இங்கே நீங்கள் வந்து சிக்னேச்சர் சைன் பண்ணிடணும் டேட்டு ப்ளேஸு மென்ஷன் பண்ணிடணும் சரியா இதில் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் எஸ்சி எஸ்டியோட ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா அடுத்தது ஓபிசியோட ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லும் உங்களுக்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து கேளுங்க சரியா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இடபிள்யூஎஸ் ஃபார்மேட் ரைட்டா ஓகே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்